I wonder if everyone has one. What about me? Does it change over time? Do these buildings have one? <laughs> Toys? How about babies? Or animals? What does it look like? Can we see it? Can we feel it? Or even hear it? Papa, what is soul?
chào quý vị và các bạn, tôi là Phương Mai. Rất vui khi được gặp gỡ quý vị và các bạn trong chương trình ra mắt dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên của Porsche tại Việt Nam, dòng xe Taycan. Và đứng bên cạnh tôi lúc này không ai khác chính là Tổng Giám đốc của Porsche Việt Nam, ông Andreas Klingler. Xin chào ông Andreas. Xin chào Phương Mai. Ladies and gentlemen, thank you for joining our exciting journey into the era of electromobility. Today, we officially introduce our first fully electric four-door sports car in Vietnam, the new Porsche Taycan. For over 17 years, Porsche has fascinated and inspired people around the world because of its exciting design, motorsport technology, and excellent driving characteristics. During this journey, one special component always exists, the soul. Our founder, Ferry Porsche, once said, in the beginning, I looked around and could not find the car I dreamed of, so I decided to build it myself. The very first Porsche was driven by passion, and the Taycan links this passion and our heritage to the future. It carries the spirit and success of our brand and sets new standards in the electric sports car segment. What a great message behind the car. However, Porsche could have just built another sports car with a combustion engine, then why the new Taycan, an electric car? And what is the inspiration that makes Porsche decided to enter the field of electromobility? The new Taycan is the first full electric Porsche as we believe in the importance of electromobility. For today's heavy polluted cities, Electric cars could be an alternative solution as they don't even have an exhaust system, which means they don't have any emission. An electric car can contribute to cleaner air in the cities. Better air quality leads to fewer health problems and caused by the pollution. Electric cars are also quieter, which means less noise pollution. By the way, by 2025, half of all Porsche cars will be electric or plug-in hybrid models. The Taycan will not be alone and it's just the beginning of an exciting new era. That's really amazing. A very strong commitment from Porsche. And how does it work in Vietnam? Is Vietnam ready to welcome fully electric cars with the current infrastructure? That's a good point. Many developed countries are ahead of Vietnam in the field of electromobility and charging infrastructure. However, infrastructure in Vietnam is improving fast and we will see strong investments in the near future to cope with the increasing population and economic growth. Trust me, it's only a matter of time before we finally notice the beginning of a charging infrastructure in Vietnam. Our Porsche centers in Vietnam are ready in terms of equipment and manpower to meet the increasing demand from customers, not only for combustion engines, but also for hybrid and electric cars. Wow, I believe this must be good news for Porsche fans in Vietnam. Now, let us talk about this Taycan. Today, Porsche Vietnam officially launches this wonderful car, the Taycan. And could this be seen as an important milestone of the local automobile industry? And what makes you so confident about the success of the Taycan in Vietnam? The Taycan is a stunning, powerful sports car for four people with state-of-the-art technology. If you get behind the steering wheel, there is no question. The Taycan is 100% electric and 100% Porsche. It carries our heritage, which is reflected by performance and design. The ultra-modern drive technology ensures that its performance can be repeatedly reproduced. Two permanent magnet synchronous motors catapult the Taycan Turbo S with up to 761 horsepower from zero to 100 km per hour in just 2.8 seconds. The Porsche Soul stands for excitement and performance in every respect, even when charging. Its 800 volt technology generates a charging power of up to 270 kilowatt. The Taycan can be charged in five minutes to achieve a range of up to 100 km. In 23 minutes, it can reach a maximum charging 
capacity of up to 80%. My team has already driven the Taycan, and we all are very excited and believe that the Porsche Taycan will be very successful in Vietnam. Wow, what a bold and pioneering move in Vietnam. Mr. Andreas, thank you very much for your sharing. I myself getting so excited already. Thưa quý vị, vừa rồi là những cam kết về sự đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực di động điện của Porsche. Là một thương hiệu xe thể thao sang trọng của nước Đức, đâu là những giá trị đã giúp cho Porsche thành công trong việc chinh phục người hâm mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là trong xu thế phát triển lĩnh vực di động điện. Và công chúng tại Việt Nam liệu có sẵn sàng cho xu thế này hay không, cũng như liệu có sẵn sàng để đón nhận dòng xe Taycan hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Porsche Việt Nam, chị Nguyễn Lê Thu Hà. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt hơn 70 năm qua, thương hiệu Porsche đã không ngừng chinh phục cộng đồng người say mê xe thể thao trên toàn thế giới. Bước vào kỷ nguyên di động điện, chúng tôi đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn luôn trung thành với những triết lý đã tạo nên giá trị cốt lõi của thương hiệu. Đầu tiên, đó là tinh thần tiên phong trong việc khai phá những lĩnh vực mới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Tất cả các dòng xe Porsche từng được tạo ra đều mang những dấu ấn về cảm giác lái thể thao, hiệu suất thông minh và ngôn ngữ thiết kế kinh điển không thể nhầm lẫn. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một chiếc Porsche 911 trên đường phố với gia đình, bên ngoài công sở hay đầy uy lực trên đường đua. Mỗi chiếc xe đều là một tác phẩm độc đáo, thể hiện cá tính của chủ nhân nhưng vẫn gây được thiện cảm với số đông. Thiết kế của Porsche không giới hạn công năng và điều đó đã giúp chúng tôi đạt được những chiến thắng vẻ vang trên các cuộc đua và hàng loạt những giải thưởng danh giá cho những công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, hiệu suất tối ưu phải song hành với phát triển bền vững. Porsche không chỉ tạo ra những sản phẩm đầy lôi cuốn mà còn chú trọng bảo vệ các nguồn tài nguyên trong hệ sinh thái. Chúng tôi áp dụng các giải pháp hướng đến tính bền vững, xuyên suốt chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất và kinh doanh để hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường. Tại Việt Nam, Porsche đang từng bước thực hiện chiến lược này với dự án trước nhất là trung tâm Porsche Sài Gòn mới sẽ ra mắt vào đầu năm 2021. Đây là công trình đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế về tính bền vững trong xây dựng và vận hành các kiến trúc xanh. Bên cạnh đó, với sự có mặt của dòng xe thuần điện Taycan, Porsche mong muốn truyền cảm hứng và ủng hộ cho xu hướng này tại Việt Nam. Như ông Andreas vừa chia sẻ, nhiều quốc gia trên thế giới đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực di động điện từ khá lâu, còn tại Việt Nam, lĩnh vực này vẫn còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, với lợi thế là một quốc gia có dân số trẻ và dễ tiếp nhận các sản phẩm công nghệ cao, Việt Nam sẽ bắt kịp xu thế phát triển của lĩnh vực di động điện trong tương lai không xa. Vì vậy, dòng xe Taycan hứa hẹn là một khởi đầu thú vị đem lại những trải nghiệm mới mẻ dành cho những tay lái đam mê chất thể thao thuần khiết, những người yêu thích công nghệ và cả những người quan tâm đến lối sống xanh. Lúc này là thời điểm thích hợp để chúng tôi giới thiệu dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên của Porsche cho công chúng tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ tìm thấy thêm nhiều thông tin hấp dẫn về dòng xe Taycan trong phần tiếp theo của chương trình. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Hà. Quý vị thân mến và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu xe điện Taycan cũng như các đặc quyền dành cho những khách hàng sở hữu Taycan được trình bày bởi các đại diện kinh doanh của Porsche Việt Nam. Xin chào các bạn, tôi là Bích Liễu. Và tôi là Quang Đức. Chúng tôi rất hân hạnh được cùng các bạn khám phá dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên của Porsche ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm chiếc xe từ phía trước. Đầu tiên là hệ thống chiếu sáng với công nghệ LED ma trận. Và đây là cụm đèn 4 điểm quen thuộc. Một điểm nhận diện không thể nhầm lẫn của một chiếc Porsche. Ngay phía bên dưới là những khe hút gió nhằm tối ưu hóa tính khí động học của chiếc xe bằng cách cho những luồng không khí đi vào từ phía trước và thoát ra từ phía sau vòng bánh xe. Cổng sạc của Taycan được thiết kế hai bên sườn xe trước có thể được mở chỉ bằng một thao tác chạm tay hoặc từ bên trong khoang lái. Các bạn có thể nhìn thấy những đường cong được vuốt chốc và dọc thân xe một thiết kế đậm chất thể thao mà chúng tôi gọi là Porsche DNA. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn ngắm Taycan từ phía sau. Giống như những dòng xe khác của Porsche, Taycan sở hữu giải đèn hậu liền mạch, đặc trưng, nổi bật với logo Porsche, được thiết kế trông như có hiệu ứng làm bằng kính. Bởi vì không có hệ thống ống xả, nên Taycan có nhiều không gian hơn cho bộ khuếch tán khí động học ở phía sau xe. Và do không có khoang động cơ, 
nên tay can được thiết kế lên đến hai khoang hành lý. Với hai khoang hành lý này, chúng ta sẽ đảm bảo tiện nghi cao nhất cho mọi hành trình. Và bây giờ, hãy cùng tôi khám phá khoang nội thất của chiếc Taycan Turbo S. Cảm giác đầu tiên là khoang nội thất tiên tiến của Taycan được thiết kế tinh giản, mang hơi thở tương lai, vừa mới mẻ, vừa quen thuộc. Nút khởi động của xe Taycan được đặt ở phía bên trái. Đây là một đặc trưng của xe thể thao, nguồn gốc của thương hiệu Porsche. Điểm đặc trưng thứ hai mang đậm bản sắc của Porsche là đồng hồ Chronograph thuộc gói kích hoạt thể thao được đặt tại vị trí quen thuộc trên táp lô đi kèm nút điều khiển được đặt trên vô lăng cho phép tùy chỉnh lên tới 5 chế độ vận hành khác nhau. Phía sau vô lăng là bảng điều khiển mang cấu trúc độc lập hướng về phía người lái cho phép tùy chỉnh về hệ thống treo và hệ thống ánh sáng. Bên phải là hệ thống quản lý thông tin liên lạc của Porsche PCM đi kèm nhiều tiện ích như hệ thống định vị, kết nối thông tin và các tính năng giải trí. Màn hình điều khiển trung tâm bên dưới giúp tiếp cận những tính năng điều khiển của xe một cách dễ dàng nhất. Ngoài ra, Taycan là dòng xe đầu tiên của Porsche mang đến tùy chọn màn hình dành riêng cho hành khách phía trước. Sự phối hợp của thiết kế nội thất mới và những chất liệu thân thiện với môi trường lần đầu tiên được sử dụng trên dòng xe Taycan. Taycan cũng mang đến tùy chọn hệ thống âm thanh vòm cao cấp của Bose và đặc biệt là tùy chọn hệ thống âm thanh vòm 3D của Burmester với 21 loa cho công suất lên đến 1.455W mang lại trải nghiệm giải trí vô cùng tuyệt vời. Một điều không thể thiếu trong những chiếc Porsche chính là âm thanh thể thao. Đây là yếu tố kết nối cảm xúc giữa người lái và chiếc xe của mình. Thấu hiểu được điều này, chúng tôi đã mang âm thanh này vào thế giới xe điện, nơi vốn hoàn toàn không có tiếng ồn của động cơ. Ngoài âm thanh tiêu chuẩn, chúng tôi mang đến tùy chọn âm thanh động cơ điện thể thao, một chất giọng không thể nhầm lẫn và đầy thú vị từ một chiếc Porsche thực thụ. Ngoài ra, Taycan cũng mang đến một loạt các hệ thống hỗ trợ nhằm tạo sự thoải mái và an toàn trong suốt hành trình. Một trong những tính năng mới nhất được Porsche giới thiệu lần đầu tiên trên Taycan là cảnh báo va chạm phía sau. Các cảm biến xung quanh sẽ quan sát giao thông và tốc độ của chiếc xe. Sau đó, hệ thống sẽ cảnh báo người lái lẫn các phương tiện phía sau về một sự va chạm có thể xảy ra. Đối với những khách hàng quan tâm và muốn sở hữu dòng xe Taycan, Porsche Việt Nam sẽ cung cấp chương trình kiểm tra điều kiện sạc tại nhà. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng những thiết bị sạc phù hợp nhất với chiếc xe của mình. Chương trình kiểm tra điều kiện sạc tại nhà sẽ được Porsche Việt Nam thực hiện không tính phí. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tặng kèm một gói bảo dưỡng 4 năm và một bộ thiết bị sạc tại nhà. Đặc biệt hơn, những chủ nhân của Taycan có thể sử dụng chạm sạc nhanh tại trung tâm Porsche hoàn toàn miễn phí trong một năm đầu tiên. Như vậy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho Taycan và các dòng xe điện trong tương lai. Các bạn luôn được chào đón tại trung tâm Porsche để trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm dòng xe thể thao thường điện Taycan. Rất cảm ơn những chia sẻ của hai đại diện kinh doanh đến từ Porsche và chắc hẳn quý vị và các bạn đang có rất nhiều những thắc mắc về cách thức hoạt động của dòng xe thuần điện hoàn toàn mới này. Để tìm hiểu những thông tin kỹ thuật về dòng xe Taycan, hãy cùng chúng tôi chào đón ông Per Mazan đến từ Porsche Việt Nam. Hello Mr. Per, how are you? Thank you for asking me, I'm doing great today. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to guide you through some of the technical highlights of the new Taycan. Fantastic, and I have prepared some questions for you. Are you ready? As long as you are. Great. So, Mr. Pear, first of all, we would like to know about the most advanced technologies behind this new Porsche Taycan, please. The new Taycan is a real game changer and represents the future of electromobility. It stands for pure emotion and extreme driving pleasure while offering an outstanding day-to-day -day usability. Our Taycan has just been awarded as the most innovative car in 2020 with 27 new developments. Let's take a closer look at some of the highlights of the drivetrain. One of the highlights is certainly the 800 volt high voltage performance battery. Then there are the two powerful electric motors of which one is fitted to the front and another one to the rear axle. And the Taycan features a unique gearbox at the rear axle, which is not common at all for an electric car. The high voltage battery is the heart of the Taycan. It does not only determine the range and the charging time, but also has a significant influence on the performance. The Taycan Turbo and Turbo S 
feature a battery with a capacity of 93.4 kilowatt hours, allowing a range of approximately 450 kilometer. And with up to 761 horsepower, the power output of this car is even higher than that of a 911 GT2 RS, which is just amazing. The battery is installed in a very low position, which contributes to excellent driving dynamics. For the electric motors, Porsche decided to use liquid-cooled, permanently synchronized motors. Compared to other electric cars, these powerful motors allow multiple acceleration with no loss of power. Another outstanding feature of the Taycan is the unique two-speed transmission, which is quite uncommon for electric cars. Porsche specifically developed this transmission for the Taycan to achieve a wider torque range for an impressive acceleration and maximum top speed. In first gear, up to 12,000 newton meter are available for a super fast acceleration in just 2.8 seconds from zero to 100 km per hour. Wow, 2.8 seconds, that's really fast. So as far as I know, electric cars can even generate energy while braking. Is that true, Mr. Kerr? Yes, you heard correctly, Mai. And the technology behind is called the Brake Energy Recuperation System. In a conventional car, motion energy is converted into heat while braking. This heat is basically wasted energy which is not used for any purpose. In the Taycan, the electric motors are also used for braking. While braking, the motion energy is converted into electricity to charge the battery. Actually, in more than 90% of all brake events, the mechanical brake is therefore not used. Oh, so based on what you have said, Mr. Pierre, this technology will even increase the lifetime of the wear and the tear parts of the braking system. That's really great. Moreover, the design of the Taycan body looks very futuristic, and we would love to hear more about this, sir. Yes, the Taycan has the most streamlined design of all current Porsche models and among its direct competitors. The body shell is almost entirely made of aluminium, whereby the safety-relevant passenger cell is, made, is surrounded by high-strength steel. In terms of crash safety, the Taycan body exceeds all legal safety requirements by far. Wow. And I heard that Porsche is using the unique 800-volt technology for the Taycan. What benefits exactly does this new technology bring? The Taycan uses 800-volt technology instead of 400-volt used by other electric cars. The benefit of the Porsche technology is clearly the significantly reduced charging time. The Taycan can be charged up to 80% of its charging capacity in only 23 minutes. In addition to high power charging points for more convenience, Taycan drivers can comfortably charge their cars at home with 11 kilowatt, which takes about nine hours for the same level of charge. Wow, very interesting. And how has Porsche Vietnam prepared for this completely new technology? And how about the after-sales service, sir? We are at Porsche Vietnam. We have done our homework. Our Porsche centers are already equipped with charging stations. This includes a fast charging system, which is the first of its kind in Vietnam. Furthermore, all required tools to provide first-class service to our Taycan customers are already available and the team has obtained all needed product knowledge through intensive trainings. It is always our aim to provide our customers with the best possible service experience throughout the entire Porsche ownership. That's why we offer the Taycan with a complimentary four-year maintenance and warranty package. And even better, the warranty can be extended to up to 15 years like all current Porsche models. To sum it up, we are ready. Thank you very much for your sharing, Mr. Pear. Vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích và đầy đủ về dòng xe Taycan từ những khái niệm tổng thể cho đến việc sạc điện tiện lợi. Tôi tin rằng dòng xe Taycan mới sẽ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người từ những tay lái cừ cựu cho đến những người hâm mộ Porsche trẻ. Chỉ một chiếc xe thể thao thực thụ mới làm được điều đó. Dành cho tất cả những ai muốn trải nghiệm hiệu suất vượt trội, khả năng tăng tốc ấn tượng, 
niềm vui lái xe tối đa và cảm giác lái của một chiếc xe thể thao không thể nhầm lẫn nhưng mang một nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Dòng xe Taycan đã sẵn sàng cho hành trình trải nghiệm và chinh phục những cung đường Việt Nam. Rất cảm ơn những đại diện của Porsche Việt Nam đã đem đến những thông tin vô cùng chi tiết về dòng xe Taycan. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và đừng quên hãy tiếp tục đón chờ những hoạt động tiếp theo của dòng xe Taycan tại Việt Nam nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.